una mañana soleada, una mañana fresca, una mañana sin igual. Gracias a la Policía Nacional, a Cantonante del Norte de Caldas. Excelente. Ahí viene el aplauso para el primero, ese es el regalo que se llevan ellos. Pero ahí está Dorsal número 5. Dorsal número 5, Diego Mauricio Calderón del equipo Ciclo Galvis en Santa Rosa de Cabal. Me van dando tiempo, por favor, los veces, por favor, los conmigo. Miguel Ángel Esa que viene de estar jueciendo en la Vuelta Colombia en bicicleta que acaba de terminar el clásico RCN. Licenciado de tiempo oficial. Una hora 55-43, una hora 55-43 el primer tiempo. Donde se vive se siente la alegría y el deporte que saca mucha gente a la calle. Ahí va llegando el siguiente ciclista, siguiente ciclista, Jason, Jason Aleja, ciclista de la tierra de San Félix, que viene de ganar la vuelta a Guatemala ahora el 24 de diciembre, el 24 de septiembre, perdón, recuperó cuatro puestos en el descenso. Jason Alejandro recorre, esperamos pedalistas, esperamos los pedalistas de Stromay, de acuerdo al último cronometraje, esperamos los pedalistas de Stromay del equipo de Pereira, dos hermanos, Jonathan y Sebastián. Los esperamos equipos de Stromay del equipo de Pereira. Aparece pedalista el aplauso del respetable público. El aplauso para ellos, los deportistas que le dan todo. Dan todo hasta el último pedalazo. Dorsal número 11. Dorsal número 11, Jonathan Cañaveral del equipo Stromay en Pereira. Puede llegar el dorsal número 12, que es su hermano Sebastián. Sebastián. Obra y omisión. Eh, lista número 12, vamos a ver el dorsal 12. El dorsal 12. Claro que sí, el dorsal número 12, Sebastián Cañaveral del equipo Stromay. En la ciudad de Pereira. Dios nuestro Señor. Pero si yo he hecho demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios. Nacional ha cantado en este municipio a toda la gente del gabinete del municipio de Pácora a toda la gente querida mil y mil gracias muchas gracias a Jorge, no me vaya. muchísimas gracias a la alcaldía de Manizales a la alcaldía de Salamina a la alcaldía de Pácora por esta llegada tan espectacular aquí toda la gente maravillada de este evento muchísimas gracias a todos ustedes a la Secretaría del Deporte a la Industria Licorera de Caldas a los productos Prolaxa de San Félix, Multilacto de San Félix, Consorcio Casa Cristal de Salamina, Surtidora Manizales, Gobernación de Caldas en cabeza del doctor Guido Echeverri y a CJ Martín, una empresa de publicidad de Manizales. Muchas gracias a todos estos patrocinadores. Nos encontramos con Jason Alejandro Rincón, eh, quien fue ganador de la Vuelta a Guatemala y es hijo de San Félix. ¿Cómo le pareció el terreno, hermano, hoy? Bueno, digamos que una etapa bastante rápida, uno pues tiene el fondo de, de lo que es la ruta, de Corea Vuelta a Colombia y todo eso. El fondo es muy importante para esta etapa, sentirse uno cómodo, digamos que no gasta tanto uno, ya guardar fuerzas para mañana que será un día bastante duro, que es, son prácticamente casi 60 subiendo, esperemos que se vayan dando las cosas y estar en la disputa de la carrera. Eh, cuénteme hermano, ¿cómo le pareció el recibimiento en su pueblo? Bueno, fue algo muy lindo. Eh, no me esperaba menos porque pues, la gente de San Félix me ha cogido bastante cariño por todo el esfuerzo y dedicación durante todos estos años. ¿Cuándo fue la Vuelta a Guatemala? Eh, la Vuelta a Guatemala fue del, del 19 al 22 de septiembre. Bueno hermanos, bienvenido a Paco y felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, ciclistas pacoreños que fue corriendo por el departamento de Cuba. 27 años. Eh, 
muy, muy, muy agradecido de tener a Pácora presente para entrar la vuelta aquí. Sí, la vuelta a mí me trae bastante recuerdos, ya que soy campeón de dos vueltas, su campeón de otra, y allá pues en parte donde dejé las narices también, en las tierras sanfeleñas. Eh, muy bien a toda la, a la administración, al señor William, a toda la gente que colabora, a la, a la antena parabólica, a la agencia civil y todos los que nos están colaborando. De todas maneras, bienvenidos a Paco, a toda la delegación sanfeleña y todos los amigos que tengo viejos, eh, tiempos pasados, de ahora 36 años, en todos los recuerdo mucho, bienvenidos a Paco. Muchas gracias. Gracias Mario, bendiciones. Acá con el dorsal, pero no con el dorsal, pero acá de grande que se va a también ahí con los dos compañeros. Acá acompañados en este tan grande. Bueno, sí, efectivamente vamos a ver si lo traemos aquí. Miguel Rondón. Miguel, vos venís de Venezuela, ¿sos de qué, de qué estado? ¿De dónde eres? Sí, señor, vengo de Venezuela, vengo de Mérida, Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia. ¿Cómo le pareció la carrera? Muy bonita, muy, muy, la gente muy amigable, muy calurosa por toda esta zona. Yo estuve a principios de agosto por acá en La Leyenda, ah, sí, señor. y en lo que supe de la carrera, tuve información, pues dije, tengo que ir a esa carrera porque ese lugar por allá es muy, muy, muy lindo, la gente es muy buena, muy, muy acogedora, y bueno, aquí también viviendo otra experiencia. ¿Y sigue radicado en Venezuela? O ya está por en... ahora sí, estoy en Mérida y, y bueno, vinimos a ver si, si habría ahí la posibilidad de de un trabajo o algo por acá. También. ¿Alguna pregunta, Omar? Sí, eh, eh, o sea, igual, eh, eh, mucho gusto. Yo soy campeón de la primer vuelta, primera y segunda vuelta, Javier. Ay, Mario qué, Sánchez. qué gusto conocerlo. Sí, bueno, eh, muy bueno, sí. Felicitaciones, hombre. Gracias. Gracias. Venir a acompañar la vuelta y tenerlo aquí en Paco. Gracias, gracias, gracias. Don, don Mitad, Bien, pues, bien, bien, bienvenido, hermano. Bien, bienvenido. Gracias. Bendiciones. Yo siempre me halago de que en esta batalla del ciclismo y más en la Vuelta a San Félix, Vayan mujeres corajudas, guerreras como usted, Angie. Bienvenido, el micrófono de la vuelta, la mejor de los días, tardes, hoy aquí en Pácora. Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Angie Espinosa, vengo de la ciudad de Pereira. Eh, muchas gracias a mi patrocinador Fibia Sport por permitirme eh, estar acá y muchas gracias a San Félix eh, por hacer la vuelta. Una tapa muy dura. ¿Qué sabes o viste la ficha técnica de la etapa de mañana? Hoy vinimos aquí y te cuento, hoy es un paseo para los nuevos. Mañana vamos, San Félix está a 2.860 y vamos a subir a 3.200 en la cordillera central de Colombia. Un punto que se llama el Alto del Guayabo, lo hemos denominado a nivel deportivo el Nido de las Águilas. Hoy era una etapa de brazos, mañana es una etapa de piernas y de mucha mente. Angie, preparada para eso. Yo sé que ya tienes conocimiento del evento. ¿Cómo estás preparada para lo que queda mañana? Porque ninguna etapa es fácil. Son tres etapas mortales. Hablan términos deportivos. La de mañana, el domingo, el circuito. ¿Qué concepto tienes de lo que queda de la vuelta? Eh, pues muy motivada para terminar lo que, lo que falta. Y pues se sabe que es muy dura. Prácticamente toda subiendo. Pero se le va a hacer con muchas ganas. Se le va a hacer con muchas ganas. Angie, al descanso. Let's go. 
Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a toda la caravana de la Clásica Ciclística San Félix. Y desde Pácora, pues no tenemos sino palabras de agradecimiento, don Reinaldo. Mil gracias por haber confiado en Pácora, en que podíamos cumplirle a la organización. Por supuesto a todos ustedes, integrantes del comité directivo de esta gran Clásica Ciclística San Félix. Como ustedes lo han venido manifestando, eh, hace por ahí unos 10 o 12 años que vinieron por última vez acá a Pácora y queremos que esta no sea la última vez, sigan viniendo todos los años, siempre aquí desde la alcaldía municipal, mientras yo esté, brindaré el apoyo para que ustedes vengan aquí al municipio de Pácora. Por supuesto que también soy consciente de ello, tenemos que seguir haciendo gestiones con la gobernación para que la carretera esté en el mejor estado posible. Desafortunadamente, pues apenas vienen saliendo de Salamina hacia acá, pero veníamos haciéndolo desde hace días tratando de tener la carretera pues, en el mejor estado posible, pero de todas maneras queremos expresarle a ustedes como organizadores y por supuesto a los ciclistas que son la razón de ser de este gran eh, Clásica Ciclística San Félix, felicitarlos por estar participando en ella y de verdad que es una etapa muy dura, pero como lo, lo dijeron, la etapa de mañana será más dura todavía, pero ese es el ciclismo, el deporte de berracos. Por eso tenemos que felicitar y darle las gracias aquí públicamente a toda la gente de Pácora que nos ha colaborado, a la policía, a la defensa civil, a todos los funcionarios de la alcaldía tan comprometidos en esta organización, al hospital, en general a todos, a todo el gremio y a la escuela de ciclismo de Pácora que por aquí hace presencia con varios de ellos y a nuestras glorias del ciclismo pacoreño, por allí veo al mono Eliezer, vimos ahorita a Mario Sánchez, por allá veo a don Alberto Ciro que no es sino ciclismo recreativo, pero bueno, ahí va Don Ciro, muy bien, ojalá que la, el próximo año participe. Entonces, de verdad que a todos, bienvenidos a Pácora, siéntanse como en su casa, y ojalá que tengan un muy buen descanso para que mañana continúen con esa etapa tan difícil. Queremos hacerle ahorita entrega, hacerle entrega a Diego Calderón, ganador de la etapa. Este es el símbolo de nuestra tierra, la matraca y la sombrilla le hacemos entrega del símbolo de nuestro municipio de Pácora para que nos recuerde siempre hermano. Y felicitaciones por ese triunfo. Alcalde, mil gracias, bendiciones. Y esté seguro que siempre... Eh, Jorge hace la imposición de la camiseta, esto es una vinculación de la Secretaría de Deportes de la Gobernación de Caldas allá en cabeza del doctor Ronald Bonilla en la ciudad de Manizales. Recibe la casaca de Licra como ganador de la etapa. Obviamente inicia mañana como líder en la segunda etapa. Diego, sus palabras, estamos en un acto informal. La foto para la posteridad, la foto para el álbum deportivo. Qué rico eso. El beso. La integración de los pueblos se hace con este evento, el ciclismo. Hoy en Pácora. Diego, un saludo. Esa es la gente de la postería. Continúa más, doctor. Dice el trofeo, ganador etapa, San Félix Pácora, clásica ciclística San Félix, alcaldía de Pácora, Jorge William López Ramos, alcalde. El futuro es ahora. Pácora, octubre del 2017. La primera autoridad hace la entrega del trofeo. Y a ver, ese aplauso deportivo de paz, de progreso bien grande. A todos les queremos siempre bendiciones en nombre de esta patria grande que se llama Colombia y que todos desde una manera u otra aportamos para el bien y el agradecimiento de ella. Los hijos, los niños. Eh, muy buenos días, pues agradeciéndoles a todos ustedes por la invitación y esperando que sigan con la clásica San Félix. Este año, pues... Un poquita participación, pero, pero esperamos que todos los años que siguen la sigan haciendo y, y mucho mejor. ¿Eres de dónde? Bueno, Diego, muchas gracias. Vamos a ir al almuerzo. Termina el director de la vuelta, eh, Reinaldo Llano Escobar, y ahí ya nos vemos a la lucha del almuerzo. Reinaldo. Pácora, buena tarde. Buena tarde, señor alcalde. Gracias por estar con nosotros acá en este momento, en este homenaje que le acaban de hacer a Diego Calderón. Gracias a la alcaldía de Pácora que le hicimos la convocatoria y nos dijo sí, 
Sí atiendo el evento, sí me vinculo al evento y Pácora tiene las puertas abiertas para ustedes. Gracias alcalde, gracias a todos sus funcionarios que desde el momento que llegamos acá a Pácora ahora ocho días nos atendieron todos inmensamente con un calor humano excelente, gracias a todos ellos y gracias a toda la logística que está manejando este evento acá en Pácora que el alcalde me lo dijo, yo me encargo de toda la logística en Pácora, me encargo de manejar todo allá y lo está cumpliendo como me lo dijo, gracias alcalde y le pido que por favor no siga abriendo las puertas porque el club deportivo va a seguir teniendo a Pácora muy en alto para en este evento porque sin el patrocinio de ustedes, sin la vinculación de ustedes y con personas decididas, personas organizadas como la Alcaldía de Pácora, este evento puede ser más grande cada día. Muchas gracias alcalde, a usted y a todos los funcionarios. Y lo esperamos alcalde el domingo en San Félix con toda su comitiva de Pácora para que estemos allí en la premiación y nos haga imposición de camiseta que está patrocinando la alcaldía de Pácora. Lo esperamos con toda la comitiva y si nos puede acompañar mañana en el recorrido que salgamos de acá de Pácora hasta el Alto del Guayao, para nosotros sería una inmensa alegría tenerlo ahí presente. Gracias alcalde por todo. Son de los tres primeros en la etapa hoy. El primero fue Diego Calderón, el número 5. Con una hora 55 segundos, 55 minutos 42 segundos. El segundo, Jason Alejandro Rincón, sanfeleño, que viene de ser campeón de la Vuelta a Guatemala. Primer sanfeleño que triunfa en tierras ajenas a San Félix. Y hizo un tiempo de una hora 57 minutos 37 segundos. Y el tercer pedalista en cruzar la meta acá en la plaza principal de Pácora, Jonathan Cañaveral, con el número 11 en su espaldar. Y un tiempo de una hora, 59 minutos y 53 segundos. Este es el orden en que mañana partiremos hacia la vereda del Guayabo a las 6 y media de la mañana de acá de la plaza principal del municipio de Pácora.